<lacht> Hallo und guten Abend zusammen. Hier ist Amarok mit dem zweiten Tipps und Tricks Video für Killer. Insgesamt mein viertes von den Videos. Und zwar will ich heute mich mit dem Thema beschäftigen, wie verhalte ich mich als Killer in einer Jagd, beziehungsweise wie verhältst du dich als Killer in einer Jagd, wie kann man Survivor ein bisschen ausspielen an Paletten und an Fenstern, worauf kann man achten, ähm, was für Tipps, äh, was für Tricks haben die Survivor so drauf und so weiter und so fort. Und äh, ja, ohne viel Vorworte würde ich sagen, fangen wir direkt an und äh, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter. Um einen Survivor an den Haken zu bekommen, musst du ihn im Allgemeinen erstmal auf den Boden bekommen, von dort aufheben und dann kannst du ihn zum Haken tragen. Um einen Survivor auf den Boden zu bekommen, musst du ihn insgesamt zwei Gesundheitsstufen abnehmen, heißt also von gesund zu verletzt, von verletzt zu auf den Boden. Das kannst du entweder mit deiner Grundattacke machen, die jeweils eine Gesundheitsstufe abzieht bei einem Treffer, oder mit einer Spezialattacke, die Schaden macht. Es gibt ein paar Killer, wie zum Beispiel Pyramid Head, Nemesis, äh, Wesker und andere, die eine Fähigkeit haben, die direkt Schaden macht. Oder wenn du ein spezielles Perk dabei hast oder einen Kettensägen, äh, sogenannten One-Shot-Killer, kannst du auch die Möglichkeit, einen gesunden Survivor direkt zu Boden zu werfen. Wenn du nun einen Survivor gefunden hast, wird in den meisten Fällen eine Jagd beginnen, bei der der Survivor versucht, so lange wie möglich vor dir wegzulaufen und du versuchst, ihn so schnell wie möglich zu bekommen. Wie diese Jagd verläuft, ist von ganz, ganz vielen kleineren und größeren Faktoren abhängig. Zum Beispiel der Karte. Wie viele Paletten gibt es in der näheren Umgebung? Wie viele Fenster? Welche Perks hast du dabei? Welche Perks hat der Survivor dabei? Wie erfahren ist der Survivor? Wie erfahren bist du? Welche Fähigkeiten, welchen Killer hast du denn überhaupt? Fangen wir mal mit dem Killer, den du spielst, an. Ich würde hier grundsätzlich unterscheiden zwischen Killern, die letztendlich den Survivor einholen und ihn mit einer Grund- oder Fähigkeitsattacke im direkten Nahkampf treffen müssen. Das sind die sogenannten M1-Killer. Darunter fallen zum Beispiel Fallensteller, Geist, Hillbilly, Michael Myers, Doktor, der Kannibale, Freddy, Pig, Clown, Legion, Ghostface. Diese Killer haben zwar alle eine besondere Fähigkeit, die ihnen das Leben einfacher machen, aber sie müssen letztendlich trotzdem den Survivor einholen und schlagen. Und äh, dagegen gibt es zum Beispiel Killer, die Fernkampfattacken haben. Zum Beispiel gibt es da die Jägerin, den Todesboten, Pyramid Head, Trickster, Nemesis, Artist. Diese Killer haben alle die Möglichkeit, zum Beispiel durch ein Fenster oder über eine Palette hinweg doch noch den Survivor zu treffen. Dann gibt es solche Killer, die zum Beispiel über einen Speedboost oder ihre Fähigkeit die Entfernung zwischen Killer und Survivor einfach reduzieren können. Gespenst, Blight, Wesker. Und es gibt halt noch Killer mit Fähigkeiten, die eine Mischung aus allen haben. Zum Beispiel gibt es den Geist, der noch zusätzlich Stealth-Fähigkeiten hat und damit sehr schnell ist, aber trotzdem erst aus der Stealth rausgehen muss. Ich habe jetzt auch nicht alle Killer genannt. Lies dir einfach die Beschreibung zu deinem Killer durch und übe mit der Fähigkeit. Und dann äh, kannst du auch selber einschätzen, wo du genau ihn platzieren kannst und wie du seine Fähigkeit am besten nutzt. Unabhängig davon, welchen Killer du spielst, habe niemals davor Angst, deine Fähigkeit zu nutzen. Selbst wenn du jetzt einen Killer zum ersten Mal spielst und äh, nehmen wir an, du hast Pyramid Head oder Huntress angefangen und du triffst einfach mit deinen Äxten oder mit deiner Fernattacke nicht oder du spielst Nurse und die Blinks sitzen einfach nicht ähm, oder du triffst mit der Kettensäge des Hillbillies, das war, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, eine Katastrophe, ähm, Nutze Runden, gerade wenn du das zum ersten Mal spielst oder die ersten paar Male spielst, dazu, um diesen Killer und seine Fähigkeit zu üben. Umso wichtiger wird es bei Killern, die nicht die Standardgeschwindigkeit von 4,6 Metern pro Sekunde haben, also zum Beispiel eine Spirit hat nur 4,4, eine Hack hat nur 4,4, die Huntress hat nur 4,4, Trickster, die Nurse, reden wir nicht drüber, die ist sowieso eine Klasse für sich, ähm, da musst du eigentlich die Fähigkeit aktiv nutzen, um zu versuchen, äh, die Survivor zu verletzen und zu Boden zu schmeißen. Ansonsten bist du 
einfach nur im Nachteil. Ansonsten, wenn du dich auf eine Jagd einlässt, sehen die Jagdszenarien eigentlich immer gleich aus. Der Survivor wird versuchen, irgendwie von dir wegzukommen, eine Palette oder ein Fenster zwischen dich und äh, sich zu bekommen und du versuchst, ihn einzuholen und zu schlagen. Dabei gibt es Survivor, die relativ einfach zu fangen sein werden und es gibt Survivor, die werden schwerer oder fast unmöglich zu fangen sein. Und du kannst bereits am Beginn einer Jagd und das erfordert ein bisschen Übung und Gefühl, feststellen, ist das ein Survivor, der eher gerade ausrennen wird oder ist das jemand, der versucht wirklich sehr viel zu lupen und der irgendwie immer eine Palette oder ein Fenster findet oder ist das vielleicht sowas zwischendrin, kann man den vielleicht austricksen oder nicht. Ein Zeichen, worauf du achten kannst, ist, schaut sich der Survivor um und da kannst du schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Survivor, die sich nicht um schauen, rennen im Allgemeinen mehr geradeaus, rennen einfach zu einer Struktur und rennen dabei manchmal an einer Palette oder einem Fenster sogar vorbei, beziehungsweise wenn sie keine Palette oder ein Fenster finden, rennen sie einfach weiter. Und je mehr Erfahrung ein Survivor hat, desto öfter wird er sich umgucken. Das siehst du daran, dass äh, das Model des Survivors so den Kopf dreht und er so ein bisschen eher seitlich zu laufen scheint. Und... Ähm, dann weißt du, okay, der Survivor hat einen Blick dafür, wo befindest du dich gerade, in welche Richtung läufst du gerade, versuchst du ihm vielleicht den Weg abzuschneiden oder auch nicht. Läufst du nun einem Survivor hinterher, um ihn zu kriegen, versuche immer einen Weg zu wählen, der möglichst direkt ist. Also, nehmen wir an, ein Survivor läuft vor dir in einer erstmal geraden Linie weg, ist aber am Rande der Karte und wird irgendwann nach rechts abbiegen müssen, um zur nächsten Struktur zu kommen. Und da kannst du vielleicht schon ein ganz kleines bisschen nach rechts oder links, je nachdem in welche Richtung es geht, laufen, ähm, weil die Kurve der Survivor, die der Survivor läuft, hast du schon wieder gespart. Und äh, ähnlich wie das bei äh, Generatoren reparieren ist, ähm, die jede Sekunde, jede gesparte Sekunde eine gewonnene Sekunde ist, ist hier jeder gesparte halbe Meter ein gewonnener halber Meter. Das kann den Unterschied machen zwischen Treffer, nicht Treffer. Was du dann auch versuchen kannst, ist einem Survivor aktiv den Weg abzuschneiden. Also, wenn du siehst, er rennt in einen Jungle Gym oder in eine LT Wall irgendwo rein und äh, hat dann eigentlich nur einen Weg, kannst du dir überlegen, rennst du ihm jetzt schnurstracks hinterher und ähm, läufst dieselbe Strecke, vielleicht äh, dauert das auch noch äh, etwas länger, oder versuchst du ihm den Weg abzuschneiden. Also rennst du dann zum Beispiel rechts irgendwie rein und kommst dann von der anderen Seite. Die Survivor, die sich nicht umschauen, wirst du auf so eine Weise relativ einfach bekommen können. Und Survivor, die sich umschauen, von denen du den Eindruck hast, die haben etwas mehr Erfahrung, die werden das vielleicht kommen sehen und äh, dann vielleicht zurücklaufen oder vielleicht an der Ecke warten. Die Kunst an der Geschichte ist, einfach festzustellen und einzuschätzen, wie gut ist denn der Survivor? Und da spielt auch wieder Erfahrung und Gefühl eine sehr wichtige Rolle. Also mit der Zeit, je öfter du Killer spielst, desto stärker wirst du dann merken, okay, das ist ein Survivor, der lässt dich gut ausspielen, das ist ein Survivor, der lässt dich weniger gut ausspielen. Wenn du jetzt versuchst, einen Survivor zu kriegen und der loopt dich in irgendeiner dieser Strukturen herum, gibt es diese sogenannten Mindgames, auf die du zurückgreifen kannst. Also Psychospielchen, die im Idealfall den Survivor verwirren, sodass er nicht weiß, aus welcher Richtung du genau kommst. Und auch hier ist es hilfreich zu wissen, wie viel Erfahrung hat denn der Survivor, wie einfach wird er denn auf so etwas reinfallen. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, wenn ein Mindgame funktioniert, kriegst du einen Treffer in den Survivor rein, sehr gut für dich. Und wenn es nicht funktioniert, hat der Survivor einfach nochmal ein paar Sekunden gewonnen. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele für das, was du tun kannst. Eines der einfachsten Mindgames, die so generell existieren, ist dieses sogenannte Doubleback. Bedeutet einfach nur, wenn du an einer bestimmten Stelle bist, läufst du an der Stelle rückwärts und hoffst dadurch den Survivor zu finden. In dem folgenden Beispiel siehst du, ich renne genau bis zu dieser Ecke da vorne und zwar genauso weit, dass der Survivor mich selbst nicht sehen kann, aber auf jeden Fall den roten Fleck, der sich ja der für mich unsichtbar ist, aber für den Survivor sehr gut sichtbar. Und dann einfach rückwärts gehen, also S drücken und hoffen, dass der Survivor durch das Fenster springt. 
etwas anderes, was du machen kannst, sehr oft wirst du einen Survivor um diese Killerhütte herumjagen, die aus einem sehr starken Fenster und einer sehr starken Palette besteht. Und Survivor, die ein bisschen Erfahrung haben, werden typischerweise an bestimmten Punkten sehr oft in den Ecken irgendwo warten und um zu gucken, aus welcher Richtung kommst du. Was du machen kannst, ist einfach durch dieses Fenster gehen. Aber anstatt, dass du einmal durch das Fenster gehst, drehst du dich direkt um 180 Grad rum und gehst nochmal durch das Fenster. Und wenn der Survivor ein bisschen... Ähm, zu paranoid ist, ist er ein paar Meter zu weit gerannt und rennt fast genau in dich rein und du hast ihn. Ein anderes, relativ einfaches Mindgame ist das Verstecken deines roten Fleckes vor dem Survivor so lange wie du kannst. Und zwar kannst du einfach, wenn du auf eine Ecke zugehst, dich um 180 Grad rumdrehen und schnell rückwärts gehen, sodass quasi nicht dein roter Fleck zuerst an dieser Ecke ankommt, oh, sondern du selbst. Und sobald du an der Ecke bist, drehst du dich wieder rum und läufst weiter. Was dadurch nämlich passieren kann, ist, dass der Survivor nicht weiß, bist du jetzt weitergelaufen hinter ihm her oder bist du vielleicht doch rückwärts gelaufen und hast ähm, nimmst einen anderen Weg. Und wenn er dann eventuell zu nah an dieser Ecke wartet, hat er weniger Abstand und du hast gute Chancen, ihn zu treffen. Was du auch versuchen kannst, ist, wenn du weißt, wo sich ein Survivor versteckt, laufe nicht direkt auf sein Versteck zu, insbesondere dann, wenn er in irgendeiner Ecke oder irgendwas sitzt, wo er nicht gut rauskommt, sondern lauf vielleicht zum Generator direkt nebendran, bis du sehr nah an seinem Versteck dran bist und dreh dich erst dann in seine Richtung um, Solange kann er sich vielleicht noch in Sicherheit wiegen und dann bist du sehr nah dran und hast sehr gute Chancen auf einen Treffer. Dann Ausspielen von Paletten. Um einen Survivor in einer Palette zu bekommen, solltest du generell darauf achten, wie sicher ist diese Palette denn. Und zwar gibt es sehr unsichere Paletten, zum Beispiel die, wo rechts und links äh, einfach nur so ein kleiner Stein oder irgendwas ist, wo der Survivor sehr, sehr wenig Handlungsspielraum hat. Es gibt halbwegs sichere Paletten, dort wo eine etwas größere Struktur darum ist oder in der Nähe ist. Und es gibt äh, sogenannte supersichere oder Gott-Paletten, die musst du als Killer auf jeden Fall direkt wegmachen, weil da kriegst du den Survivor nur, wenn er irgendwie sich Kaffee holen geht. Und dann kannst du einfach mit den Richtungen spielen. Das heißt also, renn dem Survivor nicht unbedingt einfach schnurstracks hinterher. Er wird, wie ich in dem vorherigen Survivor-Video gezeigt habe, äh, öfters mal die Richtung wechseln, dann kann er auf den roten Fleck achten und irgendwann wird er über die Palette, die dort liegt, das gilt übrigens auch für Fenster, äh, wird er drüber springen und wenn du dann im richtigen Moment die Richtung gewechselt hast, wirst du ihn kriegen. Das heißt also, er muss entweder hoffen, ähm, Entweder er wartet vielleicht an der Palette, solange bis du von der anderen Seite nahe genug rankommen kannst und ihn so triffst, oder er springt vorher rüber und du wechselst die Richtung, dann ähm, triffst du ihn auch. Nun gibt es manche Survivor, die haben Nerven aus Stahl, die werden fast nie über diese Palette springen, das kann man auch machen. Und deswegen darfst du nicht mit der Prämisse, ich werde jetzt auf jeden Fall zurückgehen, um den Survivor zu treffen, ähm, sondern variiere ein bisschen, so weit, also, ja, achte ein bisschen einfach auf die Umgebung und schätze ein, wie hart, äh, wie lange der Survivor dann wirklich an der Stelle ausharren wird. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Mind Games. Sehr viele davon haben mit diesem roten Fleck zu tun. Manche davon äh, funktionieren einfach, indem du an einer bestimmten Stelle etwas wartest und der Survivor nicht weiß, läufst du jetzt weiter, läufst du vielleicht zurück oder was machst du genau und ähm, dann läufst du weiter und plötzlich steht der Survivor direkt vor dir, gibt es auch ähm, und ja, manche kannst du zum Beispiel, wenn er an einer Palette steht, einfach äh, eine kleine Abkürzung nehmen, äh, dann schon deine Sprungattacke, diese, diese Maus 1 gedrückt halten, Attacke machen und ihn dann an der Palette direkt treffen. Also gibt es verschiedene Sachen, die dir im Laufe des Spiels einfach öfters begegnen werden. Und wenn du dich letztendlich dazu entscheidest, Mind Games zu machen, würde ich dir empfehlen, mach nicht immer welche, sondern manchmal. Survivor können sich darauf einstellen, wie du spielst und dasselbe Mind Game, was einmal bei einem Survivor geklappt hat, vielleicht sogar zweimal, wird mit Sicherheit nicht dreimal klappen. Irgendwann wird es erwarten. Das heißt also, wenn du jetzt die Chance hast, zum Beispiel diesen Double Back, den ich zuerst erklärt habe, zu machen, 
dann mach ihn einmal und mach ihn einmal nicht. Und mische das Ganze ein bisschen, hat im Endeffekt größere Chancen auf Erfolg. Nehmen wir mal an, du befindest dich mit dem Survivor in einem Loop und eine Palette ist grundsätzlich zwischen dir und dem Survivor und er kann immer noch eine Runde rennen und du kommst gerade so nicht dran, um ihn zu treffen. Du hast prinzipiell zwei Möglichkeiten, entweder du rennst schnurstracks durch und wenn der Survivor die Palette wirft, dann wirst du halt gestunt und äh, wenn er sie nicht wirft, bist du nah genug dran und äh, wirst ihn treffen. Du kannst aber auch die Palette etwas mehr respektieren und wenn der Survivor die Palette dann schmeißt, wirst du nicht gestunt, ganz gut für dich. Wenn er sie dann nicht schmeißt und weiter rennt, hat er allerdings Abstand gewonnen. Und aus dem Grund empfehle ich dir tendenziell, renn lieber rein und lass dich stunnen. Weil wenn er sonst noch eine Runde rennen kann, bist du ein paar Sekunden später noch mal in genau derselben Situation und hast nichts gewonnen. Und du musst dich wieder entscheiden, respektierst du die Palette oder respektierst du sie nicht. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wieder welchen Killer du spielst. Bist du vielleicht gerade ein, äh, ein Legion, der seine Raserei äh, benutzt, weil wenn er dann gestunt wird, ist er aus der Raserei raus. Dasselbe gilt für Plague, wenn sie ihre rote Schadenskotze hat. Da möchtest du nicht gestunt werden. Ansonsten ist aber gestunt zu werden in vielen Fällen das kleinere Übel. Und deswegen würde ich dir empfehlen, respektiere keine Paletten, sondern täusche vielleicht nur ein kleines bisschen an, als würdest du reinrennen wollen. Und äh, das kannst du machen, indem du so ein kleines bisschen nach links abgehst äh, oder rechts und dann sieht es so aus, als würdest du reinrennen, aber der Survivor wird dich nicht treffen, wenn er die Palette schmeißt und dann hast du den Stunt zumindest gespart, aber selbst wenn du gestunt wirst, kannst du die Palette einfach danach treten und dann geht es weiter. Ohnehin stellt sich die Frage, welche Paletten trittst du lieber sofort und welche Paletten lässt du nochmal stehen? Ähm, als grobe Faustregel, je stärker eine Palette ist, desto schneller möchtest du sie treten und wegbekommen. Also Paletten, die ein ganz kleines Hindernis um sich herum haben, kannst du erstmal ruhig stehen lassen, weil die lassen sich einfach ausspielen. Wenn ein Survivor die Palette dann nimmt, äh, weißt du von vornherein, du rennst um das Hindernis rum und triffst ihn halt von der anderen Seite, kein Problem. Und je mehr Hindernis drumherum ist, desto mehr möchtest du diese Paletten auch loswerden. Ausnahmen gibt es natürlich, wenn du, wenn ein Survivor sofort weiter rennt und du, wenn du nicht trittst, sondern ihm direkt hinterher gehst, äh, einen Treffer reinkriegst, dann kannst du die Palette immer noch später treffen. Oder wenn deine Fähigkeit, die auf Zeit irgendwie läuft, gerade am Auslaufen ist, dann kannst du eine Palette eher stehen lassen. Aber ansonsten ähm, ist es im Allgemeinen eine gute Idee, eine Palette zu entfernen, damit Survivor sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht einfach nochmal benutzen können. Was du bei der Jagd auch beachten kannst, ist, je mehr ihr euch am Rande der Karte befindet oder in Gebieten, wo schon alle Paletten abgeräumt sind oder in sogenannten Dead Zones, wo wirklich keine Fenster, keine Paletten, keine Strukturen sind, desto besser ist es, wenn du es schaffst, den Survivor in diese Zonen zu treiben. Heißt also, wenn er schon grob in eine Richtung läuft, wo du weißt, ah, da sind keine Paletten mehr, versuche ihn auch so in die Richtung zu treiben, dass er dahin rennen muss. Also schneide ihm den Weg zurück zum Hauptgebäude, zur Killerhütte oder was auch immer, ab, wenn du kannst und guck, dass er dann halt eher äh, in diese Dead Zone reinrennt. Dasselbe gilt, wenn er dich um eine Palette und eine Struktur herum loopt, hast du grundsätzlich immer die Wahl im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, du kannst die Richtung so wechseln, dass der Survivor auf der einen Seite oder der anderen Seite der Palette steht und versuche, die Richtung zu wählen, die den Survivor möglichst ins Abseits stellt, also zum Rande der Karte hin, vom Hauptgebäude weg, von der Killerhütte weg, damit er einfach, wenn er die Palette schmeißt und du sie trittst, möglichst nicht direkt wieder irgendwo mitten in der Karte steht, wo er einfach noch viel mehr Fenster und Paletten zur Verfügung hat. Last but not least hast du einen Survivor jetzt fast eingeholt und kannst deinen Treffer einbringen. Ähm, achte ein bisschen darauf, wie der Survivor läuft. Fängt er an, nach rechts und links auszuweichen? Oder macht er so einen sogenannten 360, 360er, indem er einfach irgendwie ganz komisch rennt, vielleicht sogar kurz auf dich zu und du dadurch verwirrt wirst und den Schlag verfehlst? Versuch einfach ein bisschen konzentriert zu bleiben. Versuch auch einzuschätzen, welche Survivor machen diese äh, Moves und welche machen sie nicht. Und äh, etwas, worauf du 
auch ganz doll aufpassen solltest, ist, Survivor, die kurz davor sind, einen Treffer zu kriegen, die verletzt sind, haben mit großer Wahrscheinlichkeit der Tat, im Deutschen Hart im Nehmen. Das ist dieses Perk, womit sie sich ganz kurz, äh, womit sie sich einmal treffen lassen können und gehen aber danach noch nicht zu Boden. Das heißt also, wenn ein Survivor vor dir ist, macht so einen ganz komischen Move direkt auf dich zu, warte vielleicht noch lieber eine Sekunde mit dem Schlag, weil dann wird er wahrscheinlich seine Tat benutzen. Das dauert eine halbe Sekunde, dann ist es schon wieder abgelaufen. Wenn du ihn in der Zeit triffst, hat er Glück gehabt. Wenn du ihn in der Zeit aber nicht triffst, sondern diese kurze Zeit noch abwartest, dann kannst du normal zuschlagen und ihn sicher treffen und auch zu Boden schmeißen. Der Rest ist eigentlich üben, 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 lernen, wie reagieren Survivor, wie reagieren unterschiedliche Survivor, unterschiedliche Erfahrungsstufen und der Rest ist dann wirklich Übungssache, Muskelgedächtnis und dann letztendlich auch antrainierte Intuition. Zum Schluss noch ein paar kleine Tipps. Wenn du einen Survivor getroffen hast oder eine Palette trittst oder sonst irgendwie in einer Animation, die so zwei, drei Sekunden dauern kann, gefangen bist, nutze die Zeit, um dich umzugucken. Bestes Beispiel ist, du triffst einen Survivor, dann säubert der Killer ja seine Waffe oder macht sonst irgendwas. In der Zeit kannst du dich umgucken. Der getroffene Survivor wird dir dann wahrscheinlich weiterrennen und du kannst diese Zeit nutzen, um zu gucken, in welche Richtung rennt er dann. Natürlich kannst du sehen, kannst aber auch hören und damit versuchen, die Sichtlinien zu behalten, um schneller wieder aufzuholen. Dann merke dir, was für Perks Survivor haben. Das führt im Laufe des Matches zu weniger Überraschung. Wenn ein Survivor der Tat hat, wird er wahrscheinlich keinen Sprintburst mehr haben. Beziehungsweise umgekehrt, <lacht> hat ein Survivor direkt vor dir Sprintburst verwendet, dann brauchst du, wie ich dir vorhin ja gesagt habe, nicht ein Dead Hard abzuwarten und kannst sofort reinschlagen. Das heißt also, je mehr du über die Perks und auch die Gegenstände der Survivor weißt, desto einfacher kann das dir die Jagd machen in gewissen Situationen. Als letzten kleinen Tipp, wenn du irgendwo hinkommst und hast das, äh, die Gelegenheit, einen Survivor irgendwo in einer Sackgasse oder einer Ecke festzuhalten, Tu das, blockier ihn, er kann nicht an dir vorbei, bis du ihn haust, weil dann hast du die Möglichkeit, entweder einen ganz normalen Treffer reinzukriegen oder wenn du einen äh, Killer spielst wie Plague oder einen Kettensägenkiller oder irgendjemanden, der äh, äh, wie Pyramid Head äh, diese, diese, diesen Stacheldraht machen kann, benutze deine Fähigkeit und äh, so hast du zusätzlich zu dem Treffer noch deine Fähigkeit angewendet und hast dann vielleicht einen Debuff auf dem Survivor drauf. So, das war's soweit zum Thema. Abschließend nochmal zusammenfassen. Ähm, wichtig bei der Jagd ist, ein bisschen zu variieren. Die Spielweise nicht immer einfach nur schnurstracks dem Survivor hinterherrennen, sondern äh, mal ein Mindgame, mal kein Mindgame machen. Versuche ein bisschen Abkürzungen zwischen Wegen zu finden. Ähm, lerne auch, wie ein Survivor reagiert. Welche Perks hat er dabei? Und äh, wie spielt er? Kommt er dir etwas erfahrener vor? Kommt er dir etwas weniger erfahren vor? Und das kombiniert mit, wie immer, Sammeln von Erfahrungen und äh, ein bisschen Intuition aufbauen. Und ja, dann klappt das mit der Jagd irgendwann immer besser. Äh, wie immer bin ich nicht großartig auf Perks eingegangen. Ich will in ein, zwei Videos auch mal so ein Taktik-Video, ähm, Tipps und Tricks-Video machen, wo ich auch darauf eingehe, welches Perk ist für welchen Killer Gut, welches Perk ist für welche Situation gut. Ähm, da wird es noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Ja, und ich würde sagen, das war es soweit für das Video. Nächstes Mal gibt es wieder ein Survivor-Video, dann mit Thema äh, Zusammenspiel, Teamwork. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich dann wieder. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Yeah.